আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করছি সকলেই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এ টেক বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের গ্রাফিক্স টিউটোরিয়ালের এপিসোডে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও থেকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা এমএস ওয়ার্ড দুই হাজার সাতে একটি সুন্দর বিজনেস কার্ড তৈরি করে ফেলতে পারবেন আপনি নিজের ক্রিয়েটিভ যে কোনো চিন্তাভাবনা দিয়ে তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি তো এর জন্য আমি প্রথমে এমএস ওয়ার্ড ওপেন করে নিব ওপেন করার পর এখন আমি পেজ লে আউট থেকে পেজটির সাইজ দিয়ে নিব বিজনেস কার্ডের সাইজ দিব তো এর জন্য অবশ্যই আপনারা পেজ লে আউটে যাবেন যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনাদেরকে মোর পেপার সাইজে ক্লিক করতে হবে মোর পেপার সাইজে ক্লিক করার পর আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন আপনার যে সাইজটি সেটি এখান থেকে নিতে পারবেন তো এখানে দেবেন আপনি ওয়াইট দিয়ে দেবেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং হাইট দিয়ে দেবেন টু পয়েন্ট টু ফাইভ দেন উপরে মার্জিনে ক্লিক করবেন মার্জিনে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি মার্জিন সবগুলো দিয়ে দেবেন টপে দেবেন পয়েন্ট টু রেড লেফট দেবেন পয়েন্ট টু বটম দেবেন পয়েন্ট টু সবগুলো পয়েন্ট টু দিয়ে এখানে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দেবেন দেন ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার পর কিন্তু আপনার বিজনেস কার্ডের যে সাইজটি সেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিজনেস কার্ডে মোটামুটি একটা সাইজ চলে আসছে তো এখন আমরা এখান থেকে কাজ করব তো এর জন্য অবশ্যই আপনি চাইলে জুম আউট জুম ইন করে নিতে পারেন আপনার কাজের সুবিধার্থে আপনি যেভাবে কাজ করতে চান সেভাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে কী করবো শেপে ক্লিক করবো শেপে ক্লিক করে আমরা শেপ দিয়ে আসলে বিজনেস কার্ডটি ডিজাইন করবো তো এর জন্য আপনি চলে যাবেন ইনসার্ট মেনু তো ইনসার্ট মেনুটা আসার পর এখানে আপনি শেপে ক্লিক করে একটি শেপ নিয়ে নেবেন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে শেপটি দেখতে পাচ্ছেন এই শেপটি এখান থেকে নিয়ে নেবেন নিয়ে জাস্ট এখান এটাকে শিফট ধরে আপনি এটাকে টেনে বড়ো করে নেবেন নেওয়ার পরে আপনি এরকম একটি শেপে নিয়ে আসবেন আসার পরে এটা একদম কর্নার সাইডে নিয়ে যাবেন আসার পরে এটাকে কালার করে দেবেন একটু সাইজ রিসাইজ করে নেবেন প্রথমে একদম এতটুক বন্ধু ঠিক আছে এবং এখান থেকে ফিল কালারটি দিয়ে দেবেন ফিল কালারটি এখান থেকে করে দেবেন আপনার আপনার পছন্দ মতো কালার দিতে পারেন ফিল কালার দিয়ে দেবেন এবং আউটলাইন কালারটি নো আউটলাইন কালার করে দেবেন অবশ্যই সব সময় তো এখান থেকে নো আউটলাইন কালার এখানে ক্লিক করে দেবেন তো বন্ধুরা নো আউটলাইন করে দেবেন সব সময় এখান থেকে নো আউটলাইনে আমরা করে দেবো যখন কোনো শেপের কাজ করব তো এখান থেকে আমি নো আউটলাইন করে দিলাম দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু চলে আসছে তো এখন আমরা এখানে আরও একটি শেপ ইউজ করব আমাদের এই বিজনেস কার্ডে ডিজাইন করার জন্য তো এর জন্য আপনারা চলে যাবেন আবারও ইনসার্ট মেনুতে যাওয়ার পরে আবারও সেই একই রকম একটি শেপ এখান থেকে নেবেন নেওয়ার পরে আপনারা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক এইভাবে করে শেপটিকে প্রথমে এই পাশ থেকে ওপাশে করে নেবেন যেহেতু আমরা শেপটাকে সাবাব সাজাবো তো আমাদের এই সাইডটা নিচের দিকে দরকার সেই জন্য আমরা পেজটাকে একটু ঘুরে নেব শেপটাকে ঘুরে নেওয়ার পরে জাস্ট তাকে সাইজ রিসার্চ করে দেবেন আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো রাইস সাইজ রিসার্চ এখানে দিতে পারেন তো এখান থেকে আমি আমার মতো করে তো বন্ধুরা এটা করার পর এখন আপনাকে আরও একটি শেপ নিতে হবে ওই শেপটি কপি করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কপি করে পেস্ট করে দেবেন তার পরে পেস্টটিকে আবারও শেপটিকে একটু সাইজ রিসার্চ করবেন একদম এই শেপটা থেকে ওই শেপটা একটু বাড়িয়ে নেবেন তো আমি আমার মতো করে করে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতো করে করে নেবেন এবং আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক এভাবে ফলো করে আপনারা করবেন কাজটি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি শেপটিকে একটু সাইজ রিসার্চ করে নিচ্ছি তো অনেকে আসলে রিকোয়েস্ট করেন যে এরকম টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়ার পরে আসলে ভয়েস দিয়ে টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য আসলে ভয়েস দিয়ে টিউটোরিয়াল দিতে গেলে টিউটোরিয়ালগুলো অনেক বড় হয়ে যায় যার কারণে আসলে টিউটোরিয়ালে ভয়েস দিতে চায় না তো আপনাদের রিকোয়েস্টটা আসলে ভয়েস দিলাম তো ইন ফিউচারে আপনারা যদি আরও চান এরকম ভয়েস দিয়ে ভিডিও করব তো কষ্ট করে হলেও আমি আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো আপলোড দিব কিন্তু আপনাদেরকে পাশে থাকতে হবে আর অবশ্যই চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সাইজ রিসাইজ করে দিলাম এবং অবশ্যই কিন্তু আউটলাইন কালারটি নো করে দিবেন এবং এই শেপটি ক্লিক করবেন শেপটি ক্লিক করা অবশ্যই এটা একটা আউটলাইন দিয়ে দেবেন আপনি পছন্দ মতো একটা আউটলাইন দিতে পারেন তো তার পরে এখানে আমি এই পছন্দ মতো এটা দিলাম এবং এটার সাইজটা বাড়িয়ে দিব তো বন্ধুরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা সাইজ দিয়ে দিচ্ছি শেপ সাইজ এখানে দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই আপনারা এর ওয়াইটটা বাড়িয়ে দেবেন যাদের করে এটা দেখতে ভালো লাগে এবং সাইজ রিসেজ করে নেবেন অবশ্যই যেভাবে দেখতে সুন্দর লাগে ঠিক সেভাবে করে নেবেন তো আমি এখান থেকে একটু ছোটো করে দিলাম একটা এবং এ পাশে একটু বাড়িয়ে দিব বাস মোটামুটি ঠিক আছে এটা এবং এখান থেকে এখন আপনাদেরকে কী করতে হবে আপনাদের যে লোগো আছে আপনাদের যদি কারো লোগো থাকে সেই লোগো এখানে আনতে পারবেন এবং তার আগে উপরের শেপটি কপি করবেন কপি করে নিচে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পরে এখান থেকে আপনি কালারটি দিয়ে দেবেন এখানে একটি ব্রাইট কালার দেবেন যাতে করে এটা ইউনিক লাগে তো অবশ্যই একটা ব্রাইট কালার এখানে দিয়ে দেবেন এবং উপরেরটাও সেম একই কালার করে দেবেন দেন আপনার এখানে কালারের কাজ
তো জাস্ট এখানে এতটুকুই রাখবো হ্যাঁ এখন ঠিক আছে তো এখন আপনাদের ক্লিক করতে হবে ইনসার্ট মেনুতে যাওয়ার পরে এখানে একটা টেক্স বক্স নেবেন আমরা সব সময় বিজনেস কার্ড বা আইডি কার্ডে লেখার জন্য অবশ্যই টেক্স বক্স ইউজ করব তো টেক্স বক্স নেবেন এখানে আপনি আপনার কোম্পানি নেম লিখে দেবেন তো আমি এখানে লিখে দিলাম কোম্পানি নেম তো কোম্পানি নেম লিখে দেওয়ার পর অবশ্যই আপনি লেখাটিকে প্রথমে সিলেক্ট করবেন ফ্রন্টে যে অবশ্যই লেখাটিকে বোল্ড করে দিবেন একটু বড় করবেন লেখাটিকে বোল্ড করে দিবেন বোল্ড করে দেওয়ার পর অবশ্যই বক্স যে টেক্স বক্সটি আছে সেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ধরে এখানে নিয়ে আসবেন এবং আবারও টেক্স বক্সটিতে সিলেক্ট করে এটাকে একদম যেখানে পজিশন মতো বসিয়ে দিবেন তো এখানে মোটামুটি ঠিক আছে তো টেক্স বক্সটিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে টেক্স বক্সের যে ফিল কালার আছে সেটা নো করে দিবেন এবং অটল কালার নো করে দিবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে ঠিক আছে তো এখন আপনাদেরকে আরও একটি টেক্সট বক্স এখানে নিতে হবে তো এখান থেকে ক্লিক করে সেপে যাবেন এবং সেখান থেকে আবারও টেক্স বক্স নিয়ে এখানে আপনি আপনার যে কোম্পানির যে ট্যাগলাইন আছে সেটা এখানে লিখে দেবেন তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইয়োর ট্যাগলাইন তো আপনার কোম্পানির কোনো ট্যাগলাইন থাকলে সেটা অবশ্যই এখানে লিখে দেবেন প্রতিটা কোম্পানির কোনো না কোনো ট্যাগলাইন থাকে তো এখানে ট্যাগলাইন লিখে দেবেন তো আমি এখান থেকে ট্যাগলাইন লিখে দিচ্ছি সেমভাবে আপনারা আবারও লেখাটিকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এটাকে ছোটো করে দেবেন অবশ্যই যতটুকু আপনার রাখার দরকার এবং টেক্সট বক্সটিকেও ছোটো করে দেবেন টেক্সট বক্স থেকে আমিও ছোটো করে দিচ্ছি এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে টেক্সট বক্স থেকে ছোটো করে দেবেন দেন বক্স থেকে আবারও সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ধরে নিয়ে এসে বাস এখানে বসিয়ে দিবেন আপনার পজিশন মতো এবং টেক্সট বক্সটি আবারও সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে যে শেপ আজ ফিল কালার আছে সেটা অবশ্যই নো করে দিবেন এবং আউটলাইন কালার এটাও নো করে দিবেন দেন কিন্তু এখন ঠিক আছে তো দেখতে মোটামুটি এখন একটা শেপে চলে আসছে তো এখন এখান থেকে আমরা নাম লিখবো নেম লেখার জন্য আপনি আবারও কি করবেন শেপে ক্লিক করবেন শেপে ক্লিক করার পর অবশ্যই একটি টেক্সট বক্স নেবেন আবারও নেওয়ার পর এখানে আপনি আপনার যে কাঙ্ক্ষিত নামটি এসে সেটা এখানে লিখে দেবেন যার নামে বিজনেস কার্ডটি তৈরি করবেন অথবা আপনার নামে যদি তৈরি করতে চান সেই লিখে দেবেন তো এখানে আমি আমার নাম লিখে দিলাম ইশতিয়াক আহমেদ আমি আমার নামটি এখানে লিখে দিচ্ছি তো আপনি আপনার নাম চাইলে লিখতে পারেন বা আপনি যার আইডি কার্ড বা বিজনেস কার্ড তৈরি করবেন তার নাম এখানে লিখে দেবেন তো আমি এখানে আমার নামটি লিখে দিচ্ছি লেখাটিকে সিলেক্ট করে অবশ্যই বোল্ড করে দিবেন আপনারাও যাতে করে দেখতে ভালো লাগে এবং অবশ্যই বক্সটি সিলেক্ট করে ফিল কালার নো করে দিবেন আউটলাইন কালার নো করে দিবেন দেন আবারও বক্সটি সিলেক্ট করে লেখাটি যেখানে রাখার দরকার টেক্সটটি সেখানে প্রদর্শন মতো রাখবেন তো এখানে আমি প্রদর্শন মতো রাখছি আপনারা আপনাদের মতো করে সুন্দর করে বসাবেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য দ্রুত করছি আপনি যদি সময় নিয়ে আরও সুন্দরভাবে করেন তাহলে আপনার কাজটি আরও নিখুঁত হবে এবং দেখতে আরও ভালো লাগবে তো এখন এখানে আপনি নিচে আপনার যে পদবি আছে বা আপনি কি করছেন সেটা দিতে পারেন তো এর জন্য অবশ্যই আবারও একটা টেক্সট বক্স দিবেন তারপর এখানে লিখে দেবেন তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গ্রাফিক্স ডিজাইনার তো আপনি আপনার টাইটেল মতো যে কোনো একটা দিবেন আপনার যেটা পদবি বা আপনি যেটা দিতে চান সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তো আমি এখানে গ্রাফিক্স ডিজাইনার দিয়ে দিচ্ছি আর লেখাটি ভুল হয়েছে আচ্ছা আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন এখানে লিখে দিলাম লেখে দেওয়ার পর সেম প্রসেস অবশ্যই টেক্সট বক্সটি আবারও সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর অবশ্যই প্রথমে লেখাগুলোকে সিলেক্ট করে নিব লেখাগুলো সিলেক্ট করানোর পর অবশ্যই এটা যে সাইজটা আছে সেটা অবশ্যই আমরা কমিয়ে দিব তো এখানে সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক বেশি বড় তো এখানে আবারও হোম মেনুতে যাবেন যাওয়ার পরে এখান থেকে সাইজটা কমিয়ে দিবেন দেন আপনি টেক্সট বক্সের সাইজটাও এখান থেকে কমিয়ে দিবেন এবং লেখাটিকে বোল্ড করে দিতে পারেন যাতে করে ইউনিক লাগে টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে ছোটো করে দিব দেন এটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসব এবং এখন এখানে লেখাটিকে আপনারা চাইলে আরও একটি ছোটো করতে পারেন তো এখানে আমি ছোটো করে দিলাম এবং টেক্সট বক্সটিকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর অবশ্যই এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিডেল আছে মিডেলে লেখাগুলো নিয়ে আসবেন একদম দেখতে যাতে ভালো লাগে একদম মিডেল বরাবর আছে তো এখন টেক্সট বক্সটিকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ফিল কালার নো করে দিব আউটলাইন কালার এখান থেকে নো করে দিব তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কাজ শেষ তো এখানে মোটামুটি আমাদের কাজ কিন্তু শেষ তো বন্ধুরা এখন এখানে আপনারা আপনাদের যে অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এই সমস্ত বিষয়গুলো এখানে লিখতে পারেন তো এখানে লেখার জন্য আবারও সেমভাবে আপনারা টেক্সট বক্সগুলো ইউজ করবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট বক্স আছে আমি একটা লেখা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি পরে আমি স্কিপ করে আপনাদেরকে দেখাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি টেক্সট বক্স প্রথমে নেবেন নেওয়ার পরে এখানে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত যে ফোন নাম্বারটি আছে সেটা এখানে দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে যে কোনো একটি ফোন নাম্বার ইউজ করব তো বন্ধুরা এখানে একটি ফোন নাম্বার আপনারা দিবেন আপনার যে কাঙ্ক্ষিত ফোন
আর একটু কাস্টমাইজ করতে পারেন তো লেখাটিকে ধরে টেক্সট বক্স থেকে অবশ্যই আপনার সাইজ মতো করে নেবেন টেক্সট বক্সটি যতটুকু সাইজ দরকার তো এরপরে টেক্সট বক্সটির লেখাগুলো সিলেক্ট করবেন আবারো তো টেক্সট বক্সটিতে ক্লিক করে আবারো सेम ভাবে কিন্তু ফিল কালার নো ফিল কালার করবেন এবং আউটলাইন কালার নো আউটলাইন কালার করবেন যে প্রসেসটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম প্রতিটা টেক্সট বক্সের ক্ষেত্রেই এই কাজটি করবেন এখান থেকে নো করে দিবেন দেন আপনার লেখাটি কিন্তু এখন হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনি কিন্তু আপনার যে অন্যান্য লেখাগুলো আছে যেমন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনার বাসার অ্যাড্রেস বা আপনি যদি আপনার কোনো সোশ্যাল লিংক দিতে চান সেগুলো কিন্তু এইভাবে বক্সের ভিতরে লিখবেন তো ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যায় যার কারণে আমি এখানে স্কিপ করে আপনাদেরকে কাজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে স্কিপ করব তো আপনারা আবারও কিন্তু টেক্সট বক্স নিয়ে সেভাবেই কাজগুলো করবেন তো আমি এখান থেকে স্কিপ করে যাচ্ছি তো বন্ধুরা আমি স্কিপ করে করে কিন্তু লেখাগুলো এখানে লিখেছি সেমভাবে এবং লেখাগুলো এখন সিলেক্ট করে হোয়াইট করে দেবো যাতে করে লেখাগুলো দেখতে ভালো লাগে তো এখান থেকে অবশ্যই সবগুলো লেখা আমি সিলেক্ট করে হোয়াইট কালার করে দিব দেখতে পাচ্ছি না এখন লেখাগুলো ফুটে উঠেছে তো এখন এখানে আপনাদেরকে যে আইকনগুলো আছে মোবাইল নাম্বারে যে আইকন আছে বা যে ইমেল অ্যাড্রেস আইকন আছে আইকনগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে নিয়ে ইউজ করতে হবে তো আপনারা চাইলে এগুলো গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো আমার কাছে এই মুহূর্তে কিছু আইকন আছে আমি সেগুলো এখানে ইউজ করব অবশ্যই পিএনজি ফরমেটের হলে ভালো হয় তো আমার কাছে একটি আছে পিএনজি ফরমেট প্রথমে পিকচার নেওয়ার পরে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স করবেন যে কোনো পিকচার নেওয়ার পর অবশ্যই ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স করবেন আর পিকচার নেওয়ার জন্য অবশ্যই ইনসার্ট মেনু থেকে যাওয়ার পর পিকচারে ক্লিক করবেন তো ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স করে লেখাটিকে যত আইকনটিকে ছোট বড় করবেন এখানে যতটুকু দরকার আপনি ততটুকু ছোট বড় করে দিবেন আবারও ইনসার্ট থেকে ইনসার্ট থেকে পিকচার পিকচার থেকে আবারও আপনার কাঙ্ক্ষিত যে পিকচারটি বা আইকনটি আছে সেটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন তো আমি বলেছিলাম যে অবশ্যই পিএনজি ফরমেট হলে ভালো হয় তো এই মুহূর্তে আমার কাছে পিএনজি ফরমেট নেই যার কারণে আমি এটা ইউজ করছি আপনার অবশ্যই কিন্তু পিএনজি ফরমেট ইউজ করবেন তাতে করে কিন্তু আপনার যে আইকনটি আছে এবং আপনার যে বিজনেস কার্ডটি আছে দুটোই কিন্তু দেখতে অনেক ভালো লাগবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সাইজ রিসাইজ করে এগুলো বসিয়ে দিচ্ছি সেমভাবে কিন্তু আমি হোম হোমে বসালাম এবং এখানে ইমেল অ্যাড্রেসের যে আইকন সেটা বসালাম এবং এখানে ফোন নাম্বারের যে আইকন আছে সেটা অবশ্যই এখান থেকে বসিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমি এখান থেকে মোবাইল নাম্বারের যে আইকনটি আছে বা টেলিফোন আইকন সেটা এখানে বসিয়ে দিলাম দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিজনেস কার্ড মোটামুটি তৈরি তো এখানে এখন আমরা চাইলে একটি কিউআর কোড ইউজ করতে পারবো আপনার যদি কিউআর কোড থাকে তাহলে আপনি এখানে কিন্তু সেমভাবে এই পিকচারের মতো করে এনে এখানে ইউজ করতে পারবেন তো আমি এখানে কিউআর কোডের যে ঘরটি আছে সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো ঘরটি অবশ্যই একদম এরকম শেফে আনার জন্য শিফটে ক্লিক করে অবশ্যই ঘরটি আঁকবেন তাহলে একদম চারদিকে সমান হবে ফিল কালারটি দিয়ে দিবেন আপনি এখানে ফিল কালারটি একটু বাড়িয়ে দিবেন এখানে অবশ্যই কিউআর কোড ইউজ করবেন যদি থাকে না থাকলে কোনো সমস্যা নেই এখানে কিউআর কোড থাকলে দিতে পারেন কিউআর কোড দিলে কার্ডটি দেখতে ভালো লাগে তো এখান থেকে আমি একটি কালার দিব তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি একটা শেপে চলে আসছে তো এখানে এখানে আবারও টেক্সট বক্সে ক্লিক করবেন এখানে সরি এখানে টেক্সট বক্স আইকনটি আছে এখানে ক্লিক করে অবশ্যই এখানে আমি লিখে দিচ্ছি কিউআর কোড আপনারাও লিখে দিবেন যদি আপনার কিউআর কোড না থাকে তো না থাকলে এটা দেওয়ার দরকার নাই যদি থাকে তাহলে অবশ্যই দিবেন যাতে করে দেখতে ভালো লাগে অবশ্যই মেডেলে নিয়ে আসবো এবং কিউআর কোড অপশনটি চলে আসছে ছোট করে দিব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি কিন্তু আমাদের বিজনেস কার্ড তৈরি এখন এই বিজনেস কার্ডটি যদি আপনারা চান এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে একটু প্রিন্ট প্রিভিউ করে দেখাই যে আসলে প্রিন্ট করতে কেমন লাগবে তো প্রথমে অবশ্যই আমি সেভ করে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলো অবশ্যই সেভ করে রাখবেন যাতে করে আপনার পরবর্তীতে সেটা খুঁজে বের করতে ভালো হয় তো আমি এখান থেকে এটা সেভ করে দিলাম এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা প্রিন্ট করলে আসলে কেমন লাগবে তো আমি এখন প্রিন্টে ক্লিক করে প্রিন্ট প্রিভিউতে আপনাদেরকে দেখাবো সরি প্রিন্ট প্রিন্ট প্রিভিউ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্ট করলে কিন্তু বিজনেস কার্ডটি এইরকম দেখাবে দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার লাগছে কিন্তু এটা প্রিন্ট হওয়ার পরে কিন্তু আরও ভালো লাগবে তো বন্ধুরা এইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে যে কোনো বিজনেস কার্ড তৈরি করে ফেলতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ